Witam na kanale Podróże Te Małe i Te Duże. Dzisiaj pospacerujemy po Żarnowcu, niewielkiej miejscowości w okolicach Krosna. Odwiedzimy posiadłość Marii Konopnickiej, niewielki dworek z przylegającym do niego parkiem oraz poznamy historię tego miejsca. Zapraszam na film. Żarnowiec to wieś położona w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jedlicze. Liczba mieszkańców przekracza nieznacznie tysiąc osób. Do dworku przyjechaliśmy od strony Jedlicza, skręcając w prawo na krzyżówce prowadzącej w stronę do Bieszyna, a dalej Krosna. Zanim przejdziemy do samego dworku w Żarnowcu, wspomnieć należy o samej Marii Konopnickiej. Maria Konopnicka była jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej. Była to poetka i nowelistka, nie mylić z noblistką okresu pozytywizmu. Była również publicystką, krytyczką literacką, tłumaczką oraz podróżniczką. Urodziła się w 1842 roku w Suwałkach. Zmarła zaś na zapalenie płuc w 1910 roku w Lwowie. Została pochowana na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie, w Panteonie Wielkich Lwowian. To właśnie Maria Konopnicka jest autorką takich pozycji literackich jak Dym, Nasza Szkapa, Cztery Nowele, O Janku Wędrowniczku czy Stefek Burczymucha. Utwory Konopnickiej przetłumaczone zostały na ponad 40 języków świata, a jej miejsca pamięci uwiecznione są w wielu miastach Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Życie Marii Konopnickiej było niezwykle ciekawe, ale i kontrowersyjne. Biografia pisarki mogłaby posłużyć za fabułę nie jednego filmu. My jednak skupimy się dzisiaj na samej posiadłości poetki, pozostawiając szczegółową jej biografię zainteresowanym. Jak to się stało, że poetka urodzona w Suwałkach zamieszkała na drugim krańcu Polski w Żarnowcu? Otóż poetka wiele razy zmieniała miejsce zamieszkania. Poetka jednak marzyła o własnym miejscu na ziemi. W związku z powyższym, na 25-lecie pracy pisarskiej, w roku 1903 otrzymała w darze narodowym dworek, który dzisiaj oglądamy w Żarnowcu. To właśnie w Żarnowcu zamieszkała razem z Marią Dublebianką. Dar narodowy był najwyższym wyróżnieniem dla pisarza w czasach zaborów. Ciekawostką jest, że w historii Polski tylko Henryka Sienkiewicza i właśnie Marię Konopnicką spotkał taki zaszczyt. Żarnowiec wybrano spośród 36 miejscowości. Z pomocą Konopnickiej przyszły komitety jubileuszowe, dzięki którym zebrano datki i wybrano odpowiednie miejsce dla poetki. Dworek został wykupiony od ówczesnej właścicielki, Jadwigi z Czeczelów Biechońskiej. Wór Marii Konopnickiej w Żarnowcu to skromny i niewielki w swej bryle budynek szlachecki. Pochodzi on z XVIII wieku. Wznosi się on na skraju skarpy, od północy opadającej stromo ku korytu rzeki Jasiołki. Od południa poprzedza go podjazd z owalnym gazonem i drogą paradną, prowadzącą od bramy głównej. Niski, parterowy budynek ma kształt wydłużonego prostokąta, zdobudowanym od zachodu poprzecznym piętrowym skrzydłem. Wejście do dworu prowadzi przez oszklony ganek w elewacji frontowej. Na parterze dworu znajdują się pokoje reprezentacyjne i prywatne Marii Konopnickiej z jej gabinetem oraz pomieszczenia kuchenne. Pokoje na piętrze bocznego skrzydła zajmowała zaś malarka Maria Dulembianka, która miała tam także swoją pracownię. Warto wspomnieć, że Maria Dulembianka była uczennicą samego Jana Matejko. I to właśnie muzeum w Żarnowcu posiada największą w Polsce kolekcję jej dzieł, na które składa się 21 obrazów i rysunków. W dworku w Żarnowcu poetka spędzała wiosenno-letnie miesiące roku. To właśnie tutaj napisała między innymi Rotę, która dla wielu Polaków jest drugim hymnem narodowym. Marię Konopnicką odwiedzali tu Henryk Sienkiewicz, Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer i Lucjan Rydel. Po śmierci Konopnickiej w dworku zamieszkiwały jej córki Laura Pytlińska i Zofia Mickiewiczowa. Następnie, na podstawie aktów darowizn spadkobierców poetki, Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało do życia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, które w 1960 roku zostało otwarte dla zwiedzających. 
Ciekawostką jest, że Muzeum w Żarnowcu jest największą instytucją muzealną o charakterze biograficzno-literackim w Polsce, a jedyną biograficzną na Podkarpaciu. Ten zaś budynek to budynek Lamusa. Został on wybudowany w 1991 roku na fundamentach dawnego Spichlerza Dworskiego. Mieszczą się w nim ekspozycje, działy merytoryczne, bogata w zbiory biblioteka, magazyny zbiorów oraz administracja Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Park, który otacza Muzeum Marii Konopnickiej, a właściwie stanowi jego integralną część, ma powierzchnię 3,6 hektara. Powstał na początku XIX wieku i posiada dużo walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Najstarsze drzewa uznane za pomniki przyrody należą do gatunków liściastych, pochodzenia krajowego. Należą do nich dęby szypułkowe, topole białe, wiązy polne, jesion wyniosły, klon polny i lipa drobnolistna. Od roku 1884 aż do końca okresu międzywojennego dokonano nowych nasadzeń drzew, zachowując pierwotny układ przestrzenny ogrodu. Z nowych zaś nasadzeń pochodzą tulipanowiec amerykański, miłożąb dwukłapowy czy platan klonolistny. Zmieniono w tym czasie układ dróg wewnętrznych. Wytyczono nowe ścieżki spacerowe, a dawny wjazd gospodarczy przejął funkcję głównej drogi dojazdowej do dworu. Kompozycje ogrodu wzbogacają elementy wprowadzone współcześnie. Mianowicie w parku utworzono ścieżkę przyrodniczą, która składa się z 40 stanowisk i przebiega przez całą powierzchnię ogrodu. Nasz spacer dobiega końca. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.